Setelah itu, Rika menggunakan tangan kanannya, yang lebih gemetar daripada pasien Parkinson, untuk dengan enggan berurusan dengan beberapa suap makanan, dan kemudian buru-buru mengikuti pasukan besar ke tempat tersebut untuk mendapatkan udara segar. Tempatnya adalah taman di tengah penjara, dikelilingi tembok dan gedung tinggi, sekitar setengah ukuran lapangan sepak bola. Hampir seribu tahanan berkerumun di sini saat ini. Di tepi taman, ada toko-toko kecil khusus tahanan dan deretan telepon umum kartu. Rika segera datang ke telepon umum dan menunggu dalam antrean lama sebelum akhirnya mengantri untuk telepon, memasukkan kartu identitasnya, dia segera menelepon Tama. Pada saat seperti itu, dia tahu bahwa tidak ada gunanya memanggil putrinya, dan satu-satunya yang bisa menyelamatkannya adalah menantunya yang luar biasa. Pada saat ini, Tama baru saja selesai makan malam di rumah Fei. Bawahannya Yoshua masih mengikuti petunjuk Elizabeth dan Anissa, dan di penjara, front kataklismik telah mengatur tiga tentara wanita. Hanya saja mereka saat ini tidak berada di sel yang sama dengan Rika. Telepon tiba-tiba meminta panggilan lokal dari New York, dan Tama langsung menebak bahwa itu adalah ibu mertuanya, siapa yang menelepon dari penjara, jadi dia menekan tombol jawab, dan bertanya dengan bingung, Halo, siapa ini? Di ujung telepon yang lain, suara isak tangis Rika terdengar, Menantuku yang baik, ini aku, menantu yang baik. Ibumu sangat menderita di penjara, kamu harus menyelamatkanku. Waktu udara segar selama satu jam segera berakhir. Semua tahanan berbaris untuk kembali ke sel mereka di bawah pengawasan penjaga penjara. Rika gemetar dan kembali ke sel bersama sesama narapidana. Setelah tiba di sel, dia merasa lebih gelisah di hatinya. Dia tidak tahu hubungan Tama, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan uang rokok untuk adik Jessica, dan dia tidak tahu apakah Emma akan berhenti menggertaknya. Setelah kembali ke sel, dia diam-diam datang ke tempat tidurnya, tapi tempat tidurnya masih basah, apalagi tidur, dia bahkan tidak bisa duduk di atasnya. Pada saat ini, Emma datang ke tempat tidur di seberang Rika dengan senyum di wajahnya. Setelah duduk, dia menatap Rika yang patuh, dan berkata sambil tersenyum, 1024, sipir penjara mengatakan bahwa dia telah menerima uang dari keluargamu untuk membeli rokok. Setelah mendengar ini, Rika tiba-tiba menghela nafas panjang, dan dengan cepat berkata dengan hormat, karena uang telah diterima, maka, Bisakah kamu berhenti menggertakku? Emma berkata dengan sungguh-sungguh, 1024, apa yang kamu katakan sedikit salah, aku tidak menggertakmu, aku baru saja mengajarimu aturan dasar bertahan hidup di sel ini. Rika mengangguk cepat dan berkata, ya ya ya, Emma tersenyum sedikit dan melanjutkan, 1024, Aku lupa tentang beberapa hal sebelumnya. Aku juga baru saja mengobrol dengan Jessica. Baru-baru ini, aku ingin membawa beberapa tahanan lain ke dalam ruangan. Kumpulkan mereka satu persatu, dan kemudian aku akan menjadi yang terkuat dari seluruh lembaga pemasyarakatan Bedford Hills. Rika tidak mengerti sedikit, tidak tahu bahwa Emma mengatakan dia ceroboh, dan kemudian mengatakan bahwa dia akan menjadi wanita terkuat di penjara ini. Kuat dan ceroboh, apa hubungan dua hal yang tidak cocok ini satu sama lain? Apa sebenarnya yang ingin dia ungkapkan? Emma berkata lagi saat ini, jika kamu ingin merekrut orang lain, kau harus memberikan manfaat tertentu. Dan di sini, rokok adalah mata uang keras terbaik. Jadi kalau aku ingin menjadi adik terkuat dari lembaga pemasyarakatan Bedford Hill ingin menjadi begitu besar, aku secara alami akan membutuhkan lebih banyak rokok, dalam hal ini, dua batang sehari tentu saja tidak akan cukup. Baru saat itulah Rika mengerti apa yang dimaksud Emma dengan ceroboh. Ternyata harganya agak miring. Pada saat ini, dia sangat marah di dalam hatinya. Dia belum pernah melihat seseorang yang tidak tahu malu seperti Emma. 
Bahkan ibu mertuanya tidak bisa begitu tak tahu malu sampai-sampai dia membuat kemajuan berulang kali, dan dia selalu mengingkari apa yang dia katakan. Satu hari, dua hari, tiga hari, dan empat hari, jika dia melakukan apa yang dia katakan, biayanya 4.000 dolar sehari, yang jelas merupakan angka yang sangat tinggi. Meskipun Rika tidak mengetahui tingkat konsumsi di Amerika Serikat, dia berpikir dalam hati, iblis berambut merah sialan ini, wajahnya lebih putih dari dinding, tapi hatinya lebih gelap dari hantu. 4.000 dolar sehari, lebih dari 100.000 dolar sebulan. Di luar, dengan lebih dari 100,000 dolar aku dapat menemukan seorang pembunuh bayaran untuk membunuhnya. Emma mengerutkan kening ketika dia melihat bahwa Rika tidak langsung setuju, dan segera singkirkan wajah tersenyum tadi, mengangkat tangannya dan menamparkan wajahnya. Dan berteriak dengan marah, Aku menanyakan sesuatu padamu, kenapa kamu tidak menjawab? Apakah kau mencari mati denganku? Wajah Rika penuh dengan rasa sakit yang tak tertahankan, tetapi ketika tamparan ini datang, rasa sakitnya hampir meledak di tempat. Air mata keluhan keluar dari matanya lagi, dan dia hanya bisa menangis dan berkata, Jangan! Aku akan menelepon menantuku besok dan memintanya untuk membeli empat batang rokok mulai besok. Emma mendengus, memandang Rika, dan berkata dengan nada menghina, Kamu benar-benar berengsek, tidak bisakah kamu berjanji padaku sebelumnya? Kamu harus ditampar sebelum setuju, aku membiarkannya pergi hari ini. Tapi jika kamu berani ragu di depanku lain kali, bahkan jika kamu akhirnya setuju, Aku akan memukulmu sampai mati, apakah kamu mendengarku? Rika bahkan lebih ketakutan ketika dia mendengar ini. Seluruh badannya gemetar. Mendengarkan Emma, empat batang rokok sehari bukanlah batas atas, dan dari iblis berambut merah ini, dia tidak tahu kondisi yang lebih ketat apa yang akan menunggunya. Tapi Rika tidak bisa memikirkannya lagi. Dia takut Emma akan memalingkan wajahnya lagi, jadi dia hanya bisa menangis dan mengangguk lagi dan lagi, aku dengar, aku dengar. Ini membuat Emma puas. Dia berdiri, mengulurkan tangan dan meraih kerah Rika, menatap matanya, dan berkata dengan dingin, ingat kata-kataku. Di tempat ini, akulah ratunya. Jika aku menyuruhmu berdiri, kamu harus berdiri. Jika aku menyuruhmu berlutut, kamu harus berlutut. Bahkan jika aku membuatmu makan kotoran, kamu harus membuka mulutmu dan menelannya untukku. Selama kamu masih ingin hidup, kamu harus mematuhi semua perintahku tanpa syarat. Kalau tidak, aku bisa membuatmu merasa lebih baik mati. Apakah kamu mengerti? Rika mengangguk dengan tergesa-gesa, ya, ya aku mengerti. Emma berkata dan melanjutkan, dulu ada pendatang baru sepertimu. Dia hanya menurutiku di depanku, tetapi aku selalu tidak puas di hatiku. Kemudian, ketika dia sedang tidur, aku menusuk matanya dengan sikat gigi. Jika kau tidak menghormatiku dari hatimu, orang berikutnya yang akan dibutakan adalah kamu. Rika sangat ketakutan sehingga dia tidak bisa berhenti gemetar, dan dia bahkan tidak bisa berbicara. Pada saat ini, Emma sebenarnya sangat gembira di dalam hatinya. Namun, dia fasih dalam cara pua, dan dia sangat jelas bahwa saat ini, dia tidak boleh memberi Rika wajah yang bagus, tetapi harus terus menyerangnya, dan terus dengan brutal dan intens menindas dan menghancurkan keinginannya. Hanya dengan sepenuhnya mengalahkan kehendak Rika, dia bisa bersedia untuk mematuhi semua perintahnya. Saat ini, Rika terpaksa menuruti perintahnya hanya karena kekuatannya yang jauh dari keinginan Emma. Karena itu, dia tidak berniat untuk benar-benar melepaskan karena kepasrahan. Dia berencana untuk perlahan mengubah Rika menjadi anjingnya sendiri, anjing yang setia dalam beberapa hari mendatang. Pada saat ini, Seorang penjaga penjara datang ke pintu sel dan berkata, semua orang segera berbaris. 
Emma melihat ke pintu dan melihat beberapa penjaga penjara membawa tiga tahanan ke pintu sel. Dia tidak bisa menahan kerutan, karena dia menemukan bahwa tidak ada Jessica di antara penjaga penjara yang datang. Masuk akal bahwa orang baru diatur ke dalam sel ini, dan seharusnya Jessica yang membawa seseorang. Untuk beberapa alasan, Jessica tidak datang. Namun, dia tidak punya waktu untuk berpikir terlalu banyak. Meskipun dia adalah bos tanpa kompromi di sel ini, dia masih harus jujur di hadapan para penjaga penjara. Jika tidak, dia mungkin akan dipenjara atau dihukum lebih lama. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe ya hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu mimin. Terima kasih banyak sudah menonton sampai jumpa lagi bye bye bye.